स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम ये हमारी यूनिट सेकेंड का थर्ड टॉपिक है हमने इंटीग्रमेंट्री सिस्टम जो था वो कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में ख़त्म कर लिया था आज हम स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं आप सबको पता है व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एक फंक्शन जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है वो स्केलेटल सिस्टम के ही थ्रू कर पाती है तो आइए हम देखते हैं क्या होता है स्केलेटल सिस्टम बोन्स टिश्यूज मैकअप अबाउट एटीन परसेंट ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी वेट बोन्स टिश्यूज जो होती है वो क्या करती है हमारे बॉडी का ह्यूमन बॉडी वेट जितना भी होता है एटीन परसेंट ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी वेट जितना भी होता है वो बोन्स टिश्यू की वजह से होता है द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी वाइल गिविंग इट शेप एंड फॉर्म्स मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है प्रोटेक्ट भी करता है देन साथ में उसको शेप और उसको एक फॉर्म भी बनाता है जिसे हमारी बॉडी पूरी दिखाई पड़ती है हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो पूरे के पूरे हमारी बोन्स के अंदर डीप होके सेफ होते हैं और हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक फॉर्म आता है और एक ह्यूमन बॉडी जनरेट होती है ऑस्टियोलॉजी हम सबको पता है कि बॉन्स की एंड स्कल्टल सिस्टम की जो भी स्टडी होती है वो हम ऑस्टियोलॉजी में करते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्कल्टल सिस्टम दे आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक प्रकार से साइंस का ब्रांच है जो डील करता है स्कल्टल सिस्टम की स्टडी को उसके स्ट्रक्चर को एंड फंक्शन को स्कल्टल सिस्टम कंपोज ऑफ बोन्स कार्टिलेज जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारे चार पार्ट से मिलके बना होता है सबसे पहला मेन पार्ट है हमारा मेजर पार्ट इज बोन कार्टिलेज सेकेंड पार्ट जॉइंट्स थर्ड पार्ट एंड फोर्थ दिस लिगामेंट्स दैन फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट हार्ट फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट्स एंड एंकर्स द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ठीक है हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आ, हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे जो बोन्स होती है उसके अंदर डीप होते हैं मतलब उसको क्या करते हैं एक प्रकार से फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करते हैं हार्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे उन्हें सपोर्ट मिलता है और जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको एक एंकर प्रोवाइड होता है प्रोटेक्शन सराउंड ऑर्गन सच एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उसके भी आसपास से सराउंड होके प्रोटेक्ट करने का काम करता है मोमेंट्स अलाउंस ऑफ मसल अटैचमेंट देयर फॉर द बोन्स आर यूज एज लेवलर ये क्या करता है हमारी जो मसल्स है उससे अटैच होता है और उसके बाद उसके साथ में बोन्स अटैच हुई स्केलेटल सिस्टम पूरा अटैच हुआ विद द मसल्स एंड उसके बाद में एक लेवल पे आके वो हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाने का काम करता है स्टोरेज मिनरल्स एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड इन स्टोर्ड विद इन बोन मटेरियल जो हमारी बोन्स होती है उसके अंदर मिनरल्स एंड लिपिड लिपिड्स का स्टोरेज होता है और वो हमारी बोन को ग्रोथ करवाने का एंड अदर वर्क करवाने का अदर फंक्शन कर, फंक्शंस करवाने का काम करवाती है ब्लड सेल फॉर्मेशन द बोन मेरो द बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन ब्लड सेल फॉर्मेशन का काम भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे ब्लड सेल फॉर्मेशन में जो बोन मेरो होता है इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन जो हमारे ब्लड में सेल का प्रोडक्शन होता है थ्रू द बोन मेरो होता है डिविजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम द ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ टू जीरो सिक्स नैम बोन्स हमारे ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटल uh, सिस्टम होता है उसके अंदर दो सौ छः टू जीरो सिक्स हड्डियाँ होती हैं बोन्स होती हैं द बोन्स ऑफ द स्केलेटल्स आर ग्रुप इन टू टू प्रिंसिपल डिविजन ओके इसको पढ़ने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि ह्यूमन uh, बॉडी जो होता है नॉर्मल एडल्ट पर्सन जो होता है उसके पास 206 सौ छः बोन्स होती हैं बट जो न्यू बॉर्न बेबी होता है चाइल्ड होता है इन्फेंट होता है उसके पास uh, कुछ अलग नंबर की बोन्स होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि उसे कितनी हड्डियाँ होती है बोन्स ऑफ द स्केलेटल आर ग्रुप्ड इंटू टू प्रिंसिपल डिविजन 
first one is that axial skeleton second one is that appendicular skeleton axial uh, skeleton consists of uh, school bones ordinary ossicles ear bones like hyoid bone ribs stratum breast bone and the bones of the vertebral column appendicular skeleton consists of the bones of the upper and lower limbs extremes pulls the bones forming the girdles that connect the limbs to the axial skeleton appendicular skeleton jo hota hai wo consists hota hai ek upper and lower limb se milke plus the bones forming the girdles the connect the limbs and bones jo hota hai ek prakar se girdles provide karta hai jo hamare limbs and axial skeleton ko connect karne ka work karta hai now start the classification of bone based on shape bones can be classified into five types based on shape uh, first one is that long bone short bone flat bone and irregular and sesamoid bone और uh, आप राइट साइड में देख पा रहे हैं कि जितने भी हमने अभी नाम लिए हैं ऑन क्लासिफिकेशन जो उनका शेप के हिसाब से था कि लॉन्ग बॉन है तो आप देख पा रहे हैं कि लॉन्ग बॉन बॉन जो है वो इस तरीके से दिखाई देती है जिसको हम ह्यूमरस भी बोलते हैं शॉर्ट बॉन जो होती है शॉर्ट बॉन को हम रिस्ट बॉन या ट्रेपेज जॉइंट भी बोलते हैं फ्लैट बोन जो होती है वो स्ट्रेटम होती है जो इस तरीके से दिखती है जो हमारे रिप्स के uh, बीच में पाई जाती है उसके बाद इरेगुलर uh, बोन जो होती है वो उसको हम वर्टेबा भी बोलते हैं देन सिसमॉइड जो होती है वो एज अ पटेला कहा जाता है नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन बेस्ड ऑन शेप लॉन्ग बोन ग्रेटर लेंथ वेट आर स्लाइटली कवर्ड स्ट्रेथन लॉन्ग बोन जो होती है अभी हमने जितनी भी बोन्स पढ़ी अब हम उसका क्या देख रहे हैं फंक्शन कि लॉन्ग बोन का क्या फंक्शन है ग्रेटर लेंथ देन विथ आर स्लाइटली कवर्ड फॉर स्ट्रेथन जो हमारी ग्रेटर लेंथ ऑफ बोन है वो हमारे जो भी स्लाइटली कवर्ड करती है और उसकी चौड़ाई को बनाती है मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जितनी भी चौड़ाई डिपेंड होगी हमारी ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है उसका चौड़ाई पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होगा हमारी लॉन्ग बोन के ऊपर फ्यूमर टिबिला फिबुला यूमरस उल्ला रेडियस एंड फेलेंजस ये जितनी भी बोन्स हैं दिस इज द लॉन्ग बोन इन बोन्स के बारे में हम नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अभी आप केवल नाम सुन लें शॉर्ट बोन क्यूब शेप्ड आर नियरली इक्वल इन लेंथ एंड वेट शॉर्ट बोन्स क्या होती है एज अ क्यूब लाइक शेप होता है और बिल्कुल और जो उसका लेंथ और विथ होता है मतलब उसकी जो लंबाई होती है वो चौड़ाई होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है कार्पल एंड टार्सल कार्पल एंड टार्सल टाइप की जो बोन होती है वो शॉर्ट बोन में आती है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे देन फ्लैट बोन्स थिन एंड कंपोज ऑफ टू नियरली पेरेल प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स टिश्यू इंक्लोजिंग अ लेयर ऑफ स्पंजी बोन्स सॉरी स्पंजी बोन टिश्यू थिन एंड कंपोज ऑफ टू नियरली पैरल प्लेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू थिन एंड कंपोज ऑफ टू नियरली पैरल प्लेट जो है वो बोन टिश्यू एंड इंक्लोज अ लेयर एंड स्पंजी बोन टिश्यू इनमें बोन टिश्यूज जो होते हैं वो एक प्रकार से स्पंजी लेयर में इंक्लोज होते हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कार्नियल बोन स्ट्रांटम रिप्स एंड स्केल्प इेगुलर बोन्स कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड कैन नॉट बी ग्रोप इन टू एनी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरीज कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड कैन नॉट बी ग्रुप इन टू एनी द प्रीवियस कैटेगरीज इेगुलर बॉन्स जो होती है इसमें किसी भी प्रकार से प्रीवियस या फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी नहीं देखी जाती वर्टिबा हिस्स बोन सम फेशियल बोन एंड कैलेनियस जो होती है वो इरेगुलर बोन में देखी जाती है सिस्मोइड बोन प्रोटेक्ट स्टैंड प्रोटेक्ट स्टैंडर्स फ्रॉम एक्सेसिव वियर एंड टीयर पैलेटिला फूड एंड हैंड नाउ दे स्टार्ट द एक्सल सेक्शन हमने टू पार्ट देखे थे एक्सल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल जो हमने जब डिवीजन किया था स्केलेटल सिस्टम का तब हमने देखा था एक्सल स्केलेटन सबसे पहले हम इस एक्सल स्केलेटन की बात करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट की देखेंगे तो एक्सल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ स्कूल वर्टेबल कॉलम जिसको हम स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं 
थॉरेसिक केज एंड स्ट्रंग टम न एक्सियल स्केलेटल में हम सबसे पहले स्कूल की बात करेंगे द स्कूल इज सिचुएटेड ऑन द अपर एंड ऑफ वर्टेबल कॉलम एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट द कार्नियम एंड द फेस जो स्कूल है वो सिचुएटेड है हमारे सबसे अपर एंड ऑफ वर्टेबल कॉलम पे एंड एक प्रकार से बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं द कार्नियम एंड द फेस स्कूल और जो है हम इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एक्सिल स्केलेटल को भी हम नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे पूरा डीपली पढ़ेंगे आज हमने देखा हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने स्केलेटल सिस्टम क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा ऑस्ट्रोलॉजी को पढ़ा एंड स्केलेटल सिस्टम के कम्पोजिशन देखे एंड फंक्शन देखे उसका डिविजन देखा थैंक यू